மெட்ராஸ் வாலி சேனல் நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம ஃபேக் ஃபேக்ட்ரியில் பார்க்க போற டாபிக் ஆல்கோஹால் சாரி சாரி சரக்கு தெய்வமே தெய்வமே நன்றி சொல்வேன் தெய்வமே சரக்கு அப்படின்னு சொன்னதும் அவங்க அவங்க பிடிச்ச பிளேவர் அவங்க அவங்களுக்கு பிடிச்ச சரக்கு எல்லாம் சொல்லுவாங்க எனக்கு பியார் பிடிக்கும் எனக்கு ரம்மு பிடிக்கும் எனக்கு வாட்கா தான் பிடிக்கும் நான் வெறும் ஒயின் மட்டும் தாங்க குடிப்பேன் அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க எஸ் நீங்க சரக்கை எப்படி வேணா கூப்பிட்டுக்கோங்க ஆனா சயின்டிஸ்ட் அண்ட் டாக்டர்ஸ்க்கு வந்துட்டு சரக்கு அப்படின்னாலே ஒன்னே ஒன்று தான் எத்தில் ஆல்கோஹால் அது எத்தனால் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த எத்தனால் நம்ம உடம்புக்குள்ளார புகுந்து நம்மள எப்படிலாம் ஆட்டி படைக்குது அப்படிங்கிறதையும் எப்படி ஒருத்தவங்களுக்கு போதை ஏறுது அந்த போதை உடம்புக்குள்ள ஒவ்வொரு பார்ட்டுக்குள்ளையும் என்னென்னலாம் செய்யுது அப்படிங்கிறத ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் சிம்பிளாக சொல்ல போனால் எப்படி போதை ஏறுது அப்படிங்கிறத டெக்னிக்காக இந்த வீடியோவில் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஓகே சரக்கு இந்த சரக்கு அடித்த உடனேயே நீங்கள் கொஞ்ச நேரத்தில் அப்படியே ஒரு வைப்ரேஷனை ஃபீல் பண்ணுவீங்க தொட்டாக வந்து மரத்து போகிற மாதிரியான ஒரு ஃபீல் வரும் அது எதனால் வருது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த எத்தனால் வந்து அந்த மாதிரியான ஒரு வைப்ரேஷனை உங்கள் மசில்ஸ்குள்ளார கொடுக்குது நீங்கள் குடிக்கிற சரக்கு ஃபஸ்ட்டு வயத்துக்குள்ளே தான் போகுது வயத்துக்குள்ளே போகிற சரக்கு ட்வெண்ட்டி பர்சன்ட் வயத்துலேயே இருந்துட்டு பாக்கி உள்ள எயிட்டி பர்சன்ட்டை சிறுகுடலுக்கு அனுப்புது சிறுகுடலுக்கு போகிற அந்த சரக்கு உங்கள் பாடி பார்ட் முழுக்க அப்படியே பரவுது ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் சரக்கு அடித்ததும் வயத்துக்குள்ளே போகுதுன்னு சொன்னால் இல்லையா வயத்துக்குள்ளே போகிற கையோடு அது என்ன பண்ணுதுன்னா உங்கள் பிளட்டு முழுக்க கலந்துருது ஸோ முதல்ல எடுத்ததும் பிளட்டில் உங்களுடைய ஆல்கோஹால் கலக்கிறதுனால தான் உங்களுக்கு அந்த அப்படி ஒரு வைப்ரேஷன் கிடைக்குது நீங்கள் அடிக்கிற சரக்கில் ரெண்டு விதமாக உங்களோட பாடியில் வந்து போதை ஏறும் ஒன்று ஃபாஸ்ட் போதை இன்னொன்று ஸ்லோ போதை இந்த ஃபாஸ்ட் போதை எப்படி ஆகுது எப்போ ஆகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் வயிற்றில் ஏதாவது சாப்பாடை போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா குடிச்சிங்க அப்படின்னா உங்கள் உடம்புல சரக்கு மெதுவாக உள்ளே போய் எல்லா பார்ட்டுக்கும் வந்து சீராக அனுப்பும் ஆனால் நீங்கள் எம்டி ஸ்டொமக்கில் குடிச்சிங்க அப்படின்னா உடனடியாக அது ரத்தத்தில் கலந்து உடனடியாக எல்லா ஆர்கன்ஸுக்கும் போய் உடனடியாக மூளைக்கு ஏறி உங்களுக்கு போதை ஃபாஸ்ட்டாக ஏறுது அது வந்து டெக்னிக்காக நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னா நீங்கள் சாப்பிட்ற சாப்பாடை உங்களோட மூளை போதும் அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த சிறு குடலுக்கும் பயத்துக்கும் நடுவில் பைலாரிக் ஸ்பிங்சர் அப்படின்னு ஒரு இடம் இருக்குது அது வந்து மூடிக்கும் அது மூடும்போது நீங்கள் குடிக்கிற சரக்கு முழுசாக நேரடியாக வயிற்றுக்குள்ளே போகாமல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இறங்கும் ஏன்னா ஆல்ரெடி வயிற்றுக்குள்ளே சாப்பாடு இருக்கிறதுனால ஸோ அதனால தான் சாப்பிட்ட உடனே பொறுமையாக போதை ஏறுறது சாப்பிடாத முன்னாடி பயங்கரமாக போதை ஏறுறது ஆல்கோஹால் எப்போவுமே ஒரு ஃபாரினர் நம்ம உடம்புக்கு தேவையில்லாத ஒன்று தான் அது அது நம்ம உடம்புக்கே தெரியும் அதனால நீங்கள் குடிக்கிற சரக்கில் டென் பர்சன்ட் உங்கள் உடம்புக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி கழிவு நீராக வெளியில் போகும் ஒன்று யூரின் வழியாகவும் இன்னொன்று வேர்வை வழியாகவும் அதனால தான் குடிக்கிறவங்க அடிக்கடி பாத்ரூம் போகிறது அடிக்கடி அவங்களுக்கு வேர்க்கிறது நம்ம குடிக்கிற சரக்கு நம்ம பாடியில் மோஸ்ட் பிளட் ஃப்ளோ இருக்கிற ஆர்கன்ஸ்க்கு தான் போகும் நம்ம பாடியிலேயே நிறைய பிளட் ஃப்ளோ ஆகிற ஒரு ரெண்டு ஆர்கன் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் ஒன்று லிவர் இன்னொன்று மூளை ஃபஸ்ட்டு லிவருக்கு போகிற அந்த சரக்கு எப்படி மூளைக்கு போகுது அப்படிங்கிறது பெரிய ப்ராசஸ் அதை ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக சொல்கிறேன் நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு இந்த எத்தனால் லிவருக்குள்ளே போகுது அங்கே இருக்கிற ஏடிஹெச் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ADH அப்படிங்கிறது வேற ஒன்றும் இல்லை ஆல்கோஹால் டிஹைட்ரோகனஸ் இந்த ஒரு என்சைம் நம்ம கல்லீரல்குள்ளார இருக்கு இது உள்ள போற சரக்க அசிட்டால் டிஹைடா மாத்துது இந்த அசிட்டால் டிஹைட் அப்படிங்கிறது நம்ம பாடிக்கு ரொம்ப ரொம்ப டேஞ்சரான ஒண்ணு குடிக்கிறவங்களோட ஃபேஸ பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சிவந்தும் அவங்களோட ஃபேஸ பார்த்தாலே இவங்க குடிக்கிறாங்க அப்படின்னு தெரியறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே காரணமா இருக்கிறது இந்த அசிட்டால் டிஹைட் தான் இது நம்ம உடம்புக்கு தேவையில்லாத டாக்சின் நம்மளுக்கு ரொம்ப கெடுதல உண்டாக்குற டாக்சின் இதே கல்லீரலில் இருக்கிற ஏஎல்டிஹெச் அப்படிங்கிற ஒரு என்சாய்ம் என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த அசிட்டால் டிஹைடை அசிட்டேட்டாக மாற்றுது இந்த அசிட்டேட் அப்படிங்கிறது ஒரு நான் டாக்ஸிக் இந்த அசிட்டேட் ரொம்ப அதிகமாக சேர்க்கும்போது இது அசிட்டில் கோஏ அப்படிங்கிற ஒரு 
சப்ஸ்டன்ஸா மாறுது இது உடம்புக்குள்ள ரொம்ப ஜாஸ்தி சேர்ந்தாலும் நமக்கு கெடுதல் தான் இந்த ப்ராசஸ லிவர் தொடர்ந்து பண்ணிக்கிட்டே இருக்கு உங்க போதை தெளிகிற வரைக்கும் இது இது பண்றதுக்கு இன்னொரு ரீசன் என்ன அப்படின்னா உங்களோட மூளைக்கும் இந்த பிளட் ஃப்ளோ அதிகமா போகுது அங்கேயும் ஆல்கோஹால் போகுதுன்னு சொன்ன இல்லையா மூளைக்கு அதிக அளவுல இந்த ஆல்கோஹால் இந்த எத்தனால் போயிடக்கூடாது அப்படிங்கறதுக்காக தான் இந்த ப்ராசஸ தொடர்ந்து லிவர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கு சில நேரங்கள்ல குடிக்கிறவங்களுடைய மூளை வந்து கொஞ்சம் கிறுக்குத்தனமா வேலை செய்யும் சம்டைம்ஸ் வேலையே செய்யாது நான் குடிக்கிறவங்களெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சம்மந்த சம்மந்தம் இல்லாத வேலையெல்லாம் செய்வாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தெலுங்கானால கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு குடிகாரம் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ரோட்ல போயிட்டு பெரிய பெரிய கல்லெல்லாம் தூக்கி போட்டு கொஞ்சம் அராஜகம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தவன் திடீர்னு டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ல கையை வச்சு கொஞ்ச நேரத்துல துடி துடிச்சு இறந்து போயிட்டான் இந்த வீடியோ பயங்கர வைரல் ஆனது மட்டும் இல்லாம எல்லாருக்கும் பெரிய ஷாக் ஆயிடுச்சு குடிகாரனுக்கு மூளை வேலை செய்யாதுன்னு சொல்லுவாங்க ஆனா அது அவனோட உயிரையே எடுக்கிற அளவுக்கு வேலை செய்யாதா அப்படின்னு கேட்டா அது உண்மைதான் அதுக்கு உடம்புக்குள்ள சில ரசாயன மாற்றங்களும் ஏற்படுது அதுலயும் டெக்னிக்கலா சில விஷயங்களை இந்த எத்தனால் நம்ம உடம்புக்குள்ள பண்ணுது ஆல்கோஹால் பிரெயின்ல இருக்கிற பிரைமரி பிரேக் ஆன நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர் காபா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை ஏத்தி விட்டுட்டு பிரைமரி கேஸ் ஆன குளூட்டோமேட் அப்படிங்கிற நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டரை கட் பண்ணி விட்டுடுது இந்த காபாவையும் குளூட்டோமேட்டையோ ரொம்ப சிம்பிளா நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இந்த காபா அப்படிங்கிற ஒரு நரம்பு மண்டலம் என்ன பண்ணுதுன்னா நம்ம செய்யக்கூடாத தேவையில்லாத வேலையெல்லாம் செய்யும் இந்த குளூட்டோமேட் அப்படிங்கிறது நம்ம செய்யக்கூடாத வேலையை செய்யும் போது அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுது ஸோ இந்த ஆல்கோஹால் காபாவை ஏற்றி விட்டு குளூட்டோமேட்டை குறைக்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம எதை இதெல்லாம் செய்யக்கூடாது அப்படின்னு நினைக்கிறோமோ அதையெல்லாம் செய்வோம் குளூட்டோமேட் ரொம்ப அமைதியாக அதால் எழுந்திருக்க கூட முடியாத அளவுக்கு ஆல்கோஹால் அதை கண்ட்ரோல் பண்ணி வைக்குது இந்த மாதிரி ப்ராசஸில் மூளை எதை சொன்னாலும் நம்ம பாடி செய்யாது ஏன்னா மூளையிலேருந்து நம்ம பாடிக்கு போகிற நர்வ்ஸ் எல்லாம் இந்த ஆல்கோஹால் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுனால இந்த கம்யூனிகேஷன் நடக்காததுனால தான் நம்ம செய்கிற ஒரு சில டேஞ்சரான வேலைகளை கூட மூளை சொல்லியும் நிறுத்தாமல் நம்ம பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம் அதனால தான் போலீஸ்லாம் குடிச்சிட்டு வண்டி ஓட்டாதீங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க குடிச்சிட்டா சில பேர் ரொம்ப அழுவாங்க ரொம்ப ரொம்ப எமோஷன் ஆவாங்க பழைய கதையெல்லாம் பேசுவாங்க சில பேர் பயங்கர கோபம் அடைஞ்சிருவாங்க சில பேர் பாஸ் அவுட் அதாவது மட்டை ஆயிடுவாங்க இதெல்லாம் நடக்கிறதுக்கு ஒரு ரீசன் இருக்கு இது எல்லாத்துக்குமே காரணம் என்டார்ஃபென்ஸ் தான் இந்த என்டார்ஃபென்ஸ் அப்படிங்கிறது வேற ஒண்ணுமே இல்லைங்க உங்களோட மூளை நரம்பு மண்டலத்துல இருக்கிற சில ஹார்மோன்ஸ் ஒண்ணு சேர்ந்து ஒரு சில ஆக்ஷன்ஸ பிசிக்கலா பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு பேரு தான் என்டார்ஃபென்ஸ் இந்த என்டார்ஃபென்ஸ் ஆல்கோஹால் அதிகமா கொடுக்குது இந்த ஸ்டேஜில் அவங்கவுங்க எமோஷன்ஸை பொறுத்து அவங்களோட ஆக்ஷன்ஸ் இருக்கும் ஜாலியாக ஒரு சில பேர் இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக சிரிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க வெக்கப்படுவாங்க ரொம்ப லபி லபியாக இருப்பாங்க இல்லைன்னா முத்தம் கொடுத்துட்டு சாப்பிட்டியா சாப்பிட்டியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயங்கரமாக கெஞ்சுவாங்க அண்ட் இன்னும் சில பேர் எப்போ ரொம்ப அனாயிங்காக கோவமாக இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க ரொம்ப சிடு சிடுன்னு எரிச்சலாக இருப்பாங்க குடிச்சிட்டு சில பேர்லாம் கோவப்படுவாங்க பாருங்க அவங்க கிட்டே போக முடியாது இதுக்கு காரணமும் இந்த என்டார்ஃபென்ஸ் தான் சரக்கு பொறுத்த வரைக்கும் சில பேருக்கு ஒரு பயங்கரமான கோவம் ஒன்று இருக்கு அது என்ன அப்படின்னா அது என்னங்க பொண்ணுங்க சரக்கு அடிச்சா மட்டும் உடனே போதை ஏறி பயங்கரமா அலப்புறையெல்லாம் பண்றாங்க பசங்க சரக்கு அடிச்சா ரொம்ப லேட்டா ஏறுது இவங்க ஒரு பியர் குடிக்கிறதுக்குள்ள இவன் நாலு பியர் குடிச்சாதான் அந்த பொண்ணுக்கு வர்ற போதை இந்த பையனுக்கு வருது அப்படின்னு கேட்டா அதுல சயின்டிபிக்கா ஒரு விஷயம் இருக்கு அது என்ன அப்படின்னா பொதுவா பெண்களுக்கு பிளட்டோடைய லெவல் வந்து கம்மி அவங்களுக்கு இருக்கிற பிளட் ஃப்ளோ மந்த்லி மந்த்லி கொஞ்சத்தை வெளியேற்றுறது அது மட்டும் இல்லாமல் பொதுவாகவே பெண்களுக்கு ஃபேட் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி எஸ் பொண்ணுங்களுக்கு கொழுப்பு ஜாஸ்தி ஸோ அதனால் அவங்களுக்கு அதிகமான ரத்தம் தேவைப்படுறது கிடையாது வேற ஆண்களுக்கு அப்படி கிடையாது அவங்களுக்கு பாடியில் நிறைய பிளட் இருக்குது ஸோ நிறைய பிளட் இருக்கிற ஒரு பாடியிலையும் குறைவாக பிளட் இருக்கிற ஒரு பாடியிலையும் ஒரே அளவு ஆல்கோஹால் போச்சு அப்படின்னா அதனுடைய வீரியம் குறைவாக பிளட் இருக்கிறவங்களோட பாடியில் அதிகமாகவும் நிறைய பிளட் இருக்கிறவங்களோட பாடியில் கொஞ்சம் குறைவாகவும் தான் காட்டும் அதனால தான் ஒரே அளவு சரக்கடிக்கிற ஆம்பளை பொம்பளை ரெண்டு பேருக்கும் அவங்களோட ஆல்கோஹால் கான்சன்ட்ரேஷன் அளவு மாறுபடுறதுனால போதை ஏறுற அந்த ஒரு லெவலும் வந்துட்டு மாறுபடுது ஸோ பொண்ணுங்க சர்க்கடிச்சா உடனே ஏன் போதை ஏறுது அப்படிங்கிறதுக்கான விளக்கம் புரிஞ்சுதா ஆணோ பொண்ணோ ரெண்டு பேருமே எவ்வளவு சரக்கடிச்சாலும் அந்த சரக்கு அந்த எத்தனாலை
உங்களோட அந்த ஆல்கஹால் ப்ராசஸ் அந்த எத்தனாலை வந்து நான் டாக்ஸிக்காக மாத்திரம் ஒரு ப்ராசஸ் லிவர் பண்ணுது இல்லையா நீங்கள் குடிக்கிற கடைசி சொட்டு ஆல்கஹாலை வரைக்கும் அது ப்ராசஸ் பண்ணி ப்ராசஸ் பண்ணி மூளைக்கு அனுப்பாமல் கடைசி சொட்டை வரைக்கும் ப்ராசஸ் பண்ணி முடித்து மொத்தமாக அது வேலையை ஃபினிஷ் பண்ணது பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு போதை தெரியும் நீங்கள் எப்பயோ குடிச்சிருப்பீங்க ஆறு மணி நேரம் நல்லா தூங்குவீங்க ஆனால் நீங்கள் எழுந்துக்கும் போது தான் உங்களுக்கு போதை தெளிஞ்சிருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியுது தெரியுமா அந்த டைமில் தான் உங்கள் லிவர் அந்த ப்ராசஸ் இங்கேயே முடிச்சிருக்கும் அப்படிப்பட்ட லிவர் நீங்கள் அதிகமாக குடிக்கும்போது பயங்கர டேமேஜ் ஆகுது அது அந்த மாதிரி டேமேஜ் ஆகும்போது என்ன மாதிரியான விளைவுகள் ஏற்படுது அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த லிவர் வந்து எத்தனால நான் டாக்ஸிக்காக மாத்திர அந்த ப்ராசஸில் ஒரு சில கெமிக்கல்ஸை வந்து அது ஒமிட் பண்ணுது அது என்னன்னா ஹைட்ரோஜன் பெராக்சைடு சூப்பர் ஆக்சைடு ஹைட்ரோஆக்சில் ரேடிக்கல் இந்த கெமிக்கல்ஸ் எல்லாத்தையுமே இந்த ப்ராசஸில் நம்ம லிவர் வந்து வெளியிடுது இதில் உங்களுக்கு ரொம்ப பரிச்சயமான ஒரு கெமிக்கல் எது அப்படின்னு கேட்டால் ஹைட்ரோஜன் பெராக்சைடு இந்த ஹைட்ரோஜன் பெராக்சைடை நிறைய பேர் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க நான் கூட பாத்ரூம்லாம் வாஷ் பண்ணுறதுக்கு அந்த கெமிக்கலை தான் யூஸ் பண்ணுறேன் அந்த கெமிக்கல் ரொம்ப ஈஸியாக கிடைக்கக்கூடிய ஒரு கெமிக்கல் அது என்ன பண்ணுறீங்க வாங்கி உள்ளங்கையில் ஒரு பத்து நிமிஷம் வந்து ஊற்றி வச்சு பாருங்க அப்படியே அந்த ஸ்கின் வெள்ளையாக மாறி கையாலேயே பிரித்து உரிக்கக்கூடிய லெவலுக்கு மாறும் அந்த அளவுக்கு அரிச்சிடும் ஸ்கின்னை ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கிற வெளிப்புற ஸ்கின்னையே இந்த ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு பத்தே நிமிஷத்தில் உரிக்கிற ரேஞ்சுக்கு அரிக்குது அப்படின்னா உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற லிவருடைய நிலைமையை நீங்கள் நினச்சி பாருங்க இப்படி தான் குடிக்கிறதுனால உங்களோட லிவர் கெட்டு போகிறது இந்த வீடியோ குடிப்பழக்கத்தின் விளைவுகள் என்ன அது குடிச்சா இந்த மாதிரி கெடுதல் இருக்கு குடிக்காதீங்க அப்படிங்கிறதுக்கான விளக்கம் கிடையாது உங்க உடம்புல போதை எப்படி ஏறுது அது உள்ளுக்குள்ள என்ன மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் பண்ணுது அப்படிங்கறதுக்கானது தான் இருந்தாலும் எங்களுக்கும் சமூக அக்கறை இருக்கிறதுனால குடிக்கிறது உடல் நலத்துக்கு கேடு அப்படின்னும் குடிப்பழக்கத்தை இன்னைக்கே நிறுத்துங்க அப்படிங்கறத சொல்றதுக்கு நாங்க கடமைப்பட்டிருக்கோம் ஸோ நீங்கள் இந்த வீடியோ பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க சரக்கை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவுக்கு கீழே உள்ள காமெண்ட் செக்ஷனில் காமெண்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணிவிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பல டாப்பிக்கோட உங்களை அடுத்த வாரம் மீட் பண்ணுறேன் டில் தென் இட்ஸ் மீ பாய்